நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குருஸ் தமிழ் நான் உங்கள் ஜே கே போன தரம் நாங்க வந்து பினான்ஸ பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் பர்டிகுலரா பங்கு சந்தையில நடந்த சில நிகழ்வை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு நல்ல ஆதரவு கொடுத்திருந்தீங்க அப்ப நாங்க ஒண்ணு சொல்லியிருந்தோம் இந்த பினான்ஸ பத்தி நிறைய பதிவுகள் இதுக்கு மேல வரும் அப்படின்னு ஸோ அதோட தொடர்ச்சியா வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாண்ட் பாண்ட் மார்க்கெட்னு ஒன்று இருக்கு பாண்டுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு மறுபடியும் நம்மளோட அணிஞ்சிருக்காரு பங்கு பங்கு சந்தையில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பர்ட் மற்றும் அவருடைய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் அவர் அதிகமாக கவனம் செலுத்துகிறார் திரு விஜயானந்த் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் ஆறு வரவு இருப்போம் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் சார் எப்படி இருக்கீர் மக்கள் வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் போட்ட வீடியோக்கு நல்ல ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா மறுபடியும் எங்களோட இணைஞ்சு இந்த பே குரு இந்த மாதிரி பதிவுகளுக்கு எங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி எங்க யூடியூப் சேனலுக்கு வந்ததுக்கு முதல்ல ஸோ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது எல்லாரும் சொல்லி ஆனும் அது ஒரு கட்டாயம் காலத்தின் கட்டாயம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பாண்ட் மார்க்கெட் பாண்ட் ஆக்சுவலா பாண்ட் மார்க்கெட்னா என்ன பட் சி அது எஃப்டி சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது பாண்ட் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ அது ஒரு யாருமே எட்டாக்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு மக்கள் அதை பத்தி போதிய அறிவு அந்த விஷயத்துல இல்லைன்றதா நம்ம பாக்குறோம் ஸோ நீங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ பாண்ட் மார்க்கெட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் டெட் மார்க்கெட் அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எஸ்பிஐ அந்த மாதிரி ஒரு பேங்க் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு ஒரு கஸ்டமர் அங்கே போனாக்க ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் கொடுக்குறோம் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் வந்து ஸோ நமக்கு வந்து அது டெபாசிட் ஆனால் அந்த பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன அவங்களுக்கு இட்ஸ் அ லோன் தான் அவர் நம்மக்கிட்டே இருந்து லோன் வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம வந்து அது ஒரு டெபாசிட்டாக போடுறது அவனுக்கு லோன் இப்போ வந்து அதே மாதிரி இப்போ எஃப்டி இப்போ வந்து எஸ்பிஐயே வந்து பாண்டாகவும் அதை இஷ்யூ பண்ணலாம் அதுவும் அவனுக்கு லோன் தான் இப்போ எஸ்பிஐ ஒரு கம் ஒரு ஒரு கார்பரேஷன் ஒரு பேங்காக பார்க்கும்போது வெதர் அவங்க வந்து டெபாசிட்ல நம்ம கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டாலும் பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணி நம்ம கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டாலும் இட்ஸ் அ லோன் ஃபார் தம் அதோட பேசிக் இது வந்து இட்ஸ் அ பாரோயிங் அந்த இஷ்யூவருக்கு ஒரு பாரோயிங் ஃப்ரம் அன் இன்வெஸ்டர் ஆர் டெபாசிட்டர் இவ்வளோதான் பாண்ட் மார்க்கெட் இந்த பாண்ட் மார்க்கெட்ல இப்போ யார் யாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்றாவது லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் யார் அப்படின்னாக்க இஷ்யூ வேற அங்கே இல்லை யார் இஷ்யூ பண்ணுறா அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது இது நம்ம நாட்டில் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் எடுத்து பார்த்தாலும் அந்தந்த கண்ட்ரியோட கவர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ யூஎஸில் போய் பார்த்தோன்னா யூஎஸ் ட்ரெஷரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஎஸ் ட்ரெஷரி டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அவா இஷ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ பெரிய இஷ்யூவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வர இஷ்யூவர் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அது பேர் எஸ்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன் இந்த ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன் இஷ்யூ பண்ணுறது எப்படின்னா ஆர்பிஐ அப்ரூவ்டு இது எல்லாமே இது வந்து ஆர்பிஐ தான் டிசைட் பண்ணும் இனி தேதியில் வந்து இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இத்தனை கோடிக்கு இஷ்யூ பண்ணலாம் அது மார் மார்க்கெட் லிக்விடிட்டி எவ்வளோ இருக்கோ ஸ்டேட்டோட என்ன நீட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு அவ டிஸ் டிசைட் பண்ணுவான் இந்த ஒரு ஸ்டேட் வந்து இப்போ ஐநூறு கோடி வேணும்னா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேட் ஒரே நாளில் சொல்லும் எனக்கு இந்த வாரம் அது அது எவ்ரி வா எல்லா வீக்குமே ஒரு எஸ்டிஎல் பாண்ட் வரும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் ஸோ அது ஆர்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிஐ இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா இந்த கவர்மெண்ட் இந்த எஸ்டிஎல் லோன் ஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் லோன்ஸ் எல்லாமே தே ஆர் கன்சிடர் டு பி ஆன் பார் வித் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செ பாண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு இம்ப்ளிசிட் ஒரு கேரண்டி இருக்கு ஒரு கேரண்டி இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேரண்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ வேறு யார் அடுத்தது பிஎஸ்யூ பேங்க்ஸ் இல்லை பிஎஸ்யூஸ் பிஎஸ்யூஸ் ஜென்ரலி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு பவர் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி ஒரு நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி அதாவது சென்ட்ரல் பிஎஸ்யூஸ் இவங்கெல்லாம் இது ஒரு இஷ்யூ வேறு இதுக்கு அடுத்த யார் இஷ்யூ பண்ணுறேன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கம்பெனிஸ் இப்போ தமிழ்நாடு பவர் ஃபைனான்ஸ் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் யூபியில் ஏதாவது ஒரு பவர் ஃபைனான்ஸ் இருக்கும் ஆந்திர பிரதேஷில் ஒன்று இருக்கும் கர்நாடகாவில் இருக்கும் அந்த மாதிரி யார்
இப்ப இதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இஷ்யூருக்கும் ஒவ்வொரு இஷ்யூக்கும் ஒவ்வொரு பாண்டுக்குமே ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும் அது பேர் பாண்ட் ரே இஷ்யூ ரேட்டிங் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரேட்டிங் கேன் வேரி பிட்வீன் ஃப்ரம் டபுள் ஏ ட்ரிபிள் ஏ டு சி வரைக்கும் போகலாம் டினா டிஃபால்ட் சி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து யார் இது இதில் வந்து இது எப்படி ரெண்டா இதை வந்து நம்ம அப்புறம் ரெண்டாக பிரிப்போம் எப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேடுனா என்ன இந்த பாண்டில் தான் வந்து ஒரு எல்ஐ ஒரு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோ ஒரு ஒரு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸோ அவெல்லாம் இன்வெ அவங்க எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து ட்ரிபிள் பிக்கு மேலே இருக்கணும் ட்ரிபிள் பி அண்ட் அபோ அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட் ட்ரிபிள் பிக்கு கீழே இருக்கு பாருங்க அதெல்லாம் வந்து ஹை இல்ட் அது கொஞ்சம் ஹைலி ரிஸ்கி பாண்ட் அந்த பாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தா இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படின்னா இந்த ரேட்டிங் ஸ்கேல் என்னவோ வந்து பத்து பத்து ரேட்டிங் ஸ்கேல் ஒன்பது ஸ்கேல் இருக்கு ட்ரிபிள் ஏலேருந்து இது வரைக்கும் சி வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னாக்க ப்ளஸ் எல்லாம் சேர்த்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாம் அதில் வேறு வரும் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னாக்க இது லீனியர் கிடையாது இது ரொம்ப புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து ட்ரிபிள் ஏ கம்பெனிக்கும் அடுத்த கம்பெனி டபுள் ஏ கம்பெனியும் ஒரு ரேட்டிங் ஸ்கேல் கீழே இருக்கு ஒரு நாட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கீழே இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு அதோட ரிஸ்க் வந்து நீ நாட் பி லீனியர் அது ரொம்ப ஹையர் கொஞ்சம் ரிஸ்க் வில் பி ஹையர் அது கீழே போக போக ஒரு நாட் ஒவ்வொரு ரேட்டிங் ஸ்கேல் கீழே போகும்போதும் த ரிஸ்க் வில் பி மச் ஹையர் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சம்டைம்ஸ் பாண்ட் வந்து அதை லீனியராகவே பார்க்கக்கூடாது ஒரு நாள் ஒரு ரேட்டிங் தானே கீழே இருக்கு கிடையாது ஒரு ரேட்டிங் கீழே இருந்தாலும் ரிஸ்க் வந்து மல்டிபிள் நாச்சஸ் ஹையர் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து குவாலிட்டி அதாவது ரேட்டிங்ன்றது ஒரு குவாலிட்டி ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ரெண்டாவது ஆங்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைமிங் டைமிங்னா என்ன சிலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஷார்ட் டேர்ம் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம் லெஸ் தென் ஒன் இயர் நைன்டி டேஸ் இப்போ நைன்டி டேஸ் பாண்ட் எல்லாம் யார் இஷ்யூ பண்ணுவோம் டிப்பிக்கலி பேங்க்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ஒரு நியர் டேர்ம் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் கா பண்ணுவோம் கார்பரேட்ஸும் பண்ணுவாங்க பட் லார்ஜ் இஷ்யூவர் பார்த்தா பேங்க்ஸ் அது வந்து கமர்ஷியல் பேப்பர் அப்படிங்கும் கமர்ஷியல் பேப்பர் கார்பரேட்ஸும் பண்ணுவாங்க பட் லார்ஜ் இஷ்யூவர் பேங்க்ஸ் ஸோ அது வந்து ஒரு அதில் என்பிஎஃப்சி சொல்லும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டி டிகிரிஸ்க்கு மேலே அது வேரியஸ் வேரியஸ் டெனரில் போகும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எப்படி ப்ரைஸ் ஆகும் ப்ரைஸிங் எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸிங் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ஒரு ஒரு டபுள் ஏ இஷ்யூவர்னு எடுத்துக்கோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் அண்ட் இட்ஸ் ரேட்டட் அட் டபுள் ஏ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா இது எப்படி ரே எப்படி இதோட ரிஸ்க் வரும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கே போகலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கே பார்த்தோம்னா ஒன் இயர் கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கு ஒரு ரேட் கிடைக்கும் த்ரீ இயர் கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கு ஹையர் ரேட் கிடைக்கும் ஃபைவ் இயர் கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் ஹையர் ரேட் கிடைக்கும் டென் இயருக்கு ஒன்றும் ஹையர் இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு பேர் ஈல்டு கேவ் அப்படிங்கும் ஈல்டு கேவ்னா என்ன வேரியஸ் மெச்சூரிட்டிக்கு என்ன ஈல்டு கிடைக்கிறது ஒரே இஷ்யூவர் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் இஷ்யூவர்னா அது அவர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒன் இயர் பாண்டுக்கு என்ன ரேட்டு டூ இயர் பாண்டு த்ரீ இயர் ஒன் ஃபைவ் இயர் டென் இயர் அது தேர்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் போகலாம் வேரியஸ் மெச்சூரிட்டிக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிறது என்ன ஈல்டு கிடைக்கிறது தான் ஈல்டு கவர் இது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட ஈல்டு கவர் இதில் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டைம் ஆக ஆக அது டைம் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆக இந்த ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஜென்ரலி ஹையராக கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் டேர்ம் ப்ரீமியம் அப்படிங்கும் இப்போ நீங்கள் எஃப்டிலையும் இது பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் எஸ்பிஐயில் போய் போனால் ஓட்டி வச்சுருப்பான் ஜீரோ டு நைன் ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் டேஸு ஃபோர்டீன் டேஸ் டு தேர்ட்டி டேஸ் ஏதாவது ஒரு ரேட் இருக்கும் அதில் பார்த்தோன்னா ஒன் இயர் சிக்ஸ் பர்சன்ட் த்ரீ இயர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் பர்சன்ட் அது ஏரிண்டே போகும் இன் ஜென்ரல் ஸோ இதே இது இதுதான் வந்து டேர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஒன்று ஒரு ஒரு டபுள் ஏ இஷ்யூ இருக்கு வரலாம் டபுள் ஏ இஷ்யூர்னா ஏபிசி ப்ரைவேட் லிமிடெட் ஏபிசி லிமிடெட் கம்பெனி இந்த ஏபிசி லிமிடெட் ஒரு பாண்டை இஷ்யூ பண்ணும்போது அவள் வந்து அது அது டபுள் ஏன்னு சொல்லணும் இல்லையா ஸோ டபுள் ஏங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட ஹையர் அவங்க கொடுக்கணும் ஏன்னா தெர் இஸ் அ ஹையர் ரிஸ்க் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எத்தனை பர்சன்ட்
அது பிஎஸ்யூலையும் இருக்கும் இப்ப கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி தான் நம்மளோட பெஞ்ச் மார்க் கவர்மெண்ட் பாண்டுக்கு மேல பிஎஸ்யூ ட்ரிபிள் ஏ அப்புறம் டபுள் ஏ அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் எவ்ரிபடி வில் கெட் ஹையர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் கவர்மெண்ட் பாண்ட் இப்படிதான் பிரைசிங் ஆகும் ரைட் இப்ப நம்ம அப்படி பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் பாண்ட் ஜென்ரலா பேசிட்டோம் பிரைவேட் பாண்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்கேல் ட்ரிபிள் ஏ டூ சி வரைக்கும் என்னெல்லாம் இருக்கு எல்லாம் நீங்க அழகா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க பட் இந்த பாண்ட்ல வந்து சாதாரண மக்கள் பங்கு பெற முடியுமா ஸோ அது எங்க இப்ப டிஜிட்டலா அது அவைலபிளா இல்லாட்டி இன்னும் பேப்பர் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கா ஸோ இதை எப்படி அனுகிறது ஒரு இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வருமானம் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த இந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே கூட ஷேர்ல எவ்வளோ போடலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல எவ்வளோ போடலாம்னு அந்த ஒரு பெர்சன்டேஜ் கணக்கெலாம் சொல்லும் போது பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சேஃப்டின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டை தவிர வேற ஏதாவது ஒரு நன்மை இருக்கா அதில் ஆ இப்போ பாண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா அது யாருக்கு சூ மெயின் மெயின் கொஸ்டின் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய சூட்டபிலிட்டி நமக்கு அது சூட்டபிளா இப்போ பாண்ட் வந்து யாருக்கு சூட்டபிள் சி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எஃப்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு பாண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சூட்டபுள் அதே ரிஸ்க் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்பிஐ பா எஸ்பிஐயில் போய் எஃப்டி போடுறத விட எஸ்பிஐ பாண்ட் சம்டைம்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து எஸ்பிஐயில் தான் ஏன்னா எதனால் அப்படின்னா டேக்ஸேஷன் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இப்போ எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இன்கமோட ஆட் ஆகிடும் இப்போ எஃப்டியே நீங்கள் பார்த்தோன்னா அது குமுலேட்டிவாக இருந்தாலும் குவார்டர்லியாக இருந்தாலும் ஒரே டேக்ஸேஷன் தான் அந்த வருஷம் நீங்களே வந்து ஒரு அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை போட்டு அக்ரூட் அதை இன்கம் ஆட் பண்ணி டேக்ஸ் கட்டணும் உங்கள் ஸ்லாப்பில் இப்போ ஒரு உங்கள் ஸ்லாப் முப்பது முப்பது பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் இருக்கேன்னா நீங்கள் எஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எஸ்பிஐ பாண்ட் வந்து உங்களுக்கு எஸ்பிஐ டெபாசிட் வந்து ஆறு பர்சன்ட் தரதுன்னா முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸில் போய்டும் இப்போ இதே எஸ்பிஐ பாண்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பாண்டு வந்து இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதாவது பாண்டு வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ரெண்டு விதமாக வரும் சில சமயம் பாண்ட் ப்ரைஸ் மேலே போகும் சில சமயம் வந்து பாண்ட் ப்ரைஸ் மேல போகும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த பாண்டு கொடுக்கற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டாக்ஸ் டஸ் இன்கம் பட் பாண்ட் பிரைஸ் மேல போச்சுன்னா அது கேபிட்டல் கேபிட்டல் கே சோ அது ஒவ்வொரு பாண்டுக்கும் அது என்ன மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது ஈக்குவலண்டா இருக்குன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டாக்ஸ் அட்வான்டேஜ் இல்லை அப்படின்னாக்க பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு 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 லோ ரிஸ்க் இன்வெஸ்டருக்கு ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஆல்மோஸ்ட் என்னன்னா பாண்ட் பிரைஸ் பிளக்சுவேட் ஆகும் வராது <laughs> எஃப்டினா இன்கம் எஃப்டியில் வர இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் லேட் ஆகிடும் பாண்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா இன்கம் லேட் ஆகிடும் பாண்டோட கெயின்ஸ் வந்து அது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வேறு செக்ஷனுக்கு போயிடும் ஸோ அந்த புது ரிஜேம் பழைய ரிஜேம்னால இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இருக்காது அது வந்து புது ரிஜேம் பழைய ரிஜேம் இஸ் ஒன்லி ஃபார் அந்த செல்ஃப் செட்டன் டிடக்ஷன்ஸ் ஏடிசி ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஏடிசி ஐடிடி டிடிடி ஏடிடிபி வாட் எவர் ஸோ அதில் வந்து இதுக்கும் அதனால இதில் ஒரு இம்பாக்டும் இல்லை பட் அதனால நான் அவன் பார்க்கணும் நான் எந்த டேக்ஸ் லேப்ல இருக்கேன் இந்த பாண்ட்ல ஏன்னா பாண்ட்ல வந்து கெயின்ஸ் வந்து பார்த்தா ரெண்டு விதமா வரும் சில சமயம் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைஞ்சதுனா பாண்ட் ப்ரைஸ் ஏறும் அப்படிமா ஸோ அது எதனாலன்றதை நான் அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ அது பாண்ட் ப்ரைஸ் குறையும் போது உங்களுக்கு பாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறையும் போது பாண்ட் ப்ரைஸ் ஏறும் அப்போ உங்களுக்கு அது கேபிட்டல் கெயின் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏறும் போது பாண்ட் ப்ரைஸ் குறையும் அது கேபிட்டல் லாஸ் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சினாரியோ என்ன ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாண்ட் இன்வெஸ்டிங் வந்து ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டிங் கூட கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் சார் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டிங் ஈக்விட்டி இன்வெஸ்டிங் பார்க்குற மாதிரி தரிசி பாண்ட் இன்வெஸ்டிங் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் பேசிஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் எல்லாமே வந்து நாளைக்கு ஈக்விட்டியே நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுறோம்னாக்கா எப்படி ப்ரைஸ் பண்ணோன்னா பாண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வச்சு தான் ஈக்விட்டியும் ப்ரைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாண்ட் பாண்டில் இருக்கிற அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கிடையாது இது கொஞ்சம் ஒரு 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 குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை
இப்போ இப்போ மார்க்கெட்டில் போனோம் அப்படின்னா நீ என்எஸ்சிலேயே பாண்ட் மார்க் பாண்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் என்எஸ்சியில் இருக்கு ஸோ அது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ரீட்டைல் பாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டருக்கு ஆர்பிஐம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு பட் அதுலலாம் வந்து அது ஒன்றும் அவ்வளோ பாப்புலர் ஆகலை ஏன்னா எஃப்டி இன்னைக்கு வந்து எஃப்டியில் இருக்கிற வந்து எஃப்டியில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த ஒரு ஸ்லைடு ஒன்று ஒன்று ஷேர் பண்ணி ஸ்லைட் ஒன் ஸோ இப்போ எஃப்டியில் பார்த்தா ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த தேதியில் நீங்கள் வந்து இன்னி தேதியில் போகிற இதான் எஃப் எஃப்டி காமிக்கிறான் ரேட்ஸ் காமிக்கிறான் நீங்கள் ஒரு எஃப்டி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் எஃப்டி போடுறீங்கன்னா எந்த தேதியில் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரீபே பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூன்னு தெரிஞ்சிடும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுதான் மாறாது ஸோ இது வந்து எனி சேவிங்ஸ் ப்ராடக்ட் ஹேஸ் திஸ் பெனிஃபிட் எவ்ரி ஒரு ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு ஒரு நம்மளோட இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு இன்வெஸ்டர் ஒரு 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 சேவர் ஒரு இன்வெஸ்டர் பார்த்தோன்னா அவளுக்கு இது புரியும் வேறஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து செகண்ட் ஸ்லைட் இப்போ பாண்ட் ப்ரைஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரோவாக தான் மூவ் ஆகும் பட் மூவ் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஒரு வாட்டி பாண்ட் ப்ரைஸ் ரொம்ப ஸ்டீப்பாக விழுந்துருக்கு ஒரு வாட்டி பாண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்டீப்பாக ஏறி இருக்கு ஸோ இது எதுனாலனா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்சஸ்னால ஆர் இதில் வந்து ஒரு கிரெடிட் சேஞ்ச் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அது வரும்போது பாண்ட் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இதை பொறு இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் சரி பாண்ட் இப்போ வந்து சிலர் வந்து நான் பாண்டும் இப்போ எஸ்பிஐ பாண்டும் ரிஸ்க் அதே தான் லாங் டேர்ம் மூணு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் எஸ்பிஐ பாண்டில் பணத்தை போட்டுட்டோ மூணு வருஷம் கழிச்சு வந்து அந்த கேபிட்டலில் கொடுத்துட போகிறோம் எஃப்டி மாதிரியே எஃப்டிக்கு பேங்க்கில் போடுற எஃப்டிக்கு அந்த கிரெடிட் கேரண்டி இருக்கு பாண்டுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ பட் இன் ஜென்ரல் நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணி இப்போ சம்படி லைக் எஸ்பிஐ ஹூ இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் நீங்கள் பாண்டில் பண்ணாலும் இதில் பண்ணாலும் மூணு வருஷம் வச்சுட்டாலும் அதே பணம் வந்துடும் பட் நடுவில் அது எப்படி போகிறோம் ஒரு ஒரு எஃப்டினா மாறவே மாறாது இதுதான் இந்த பார்த்து தான் அது வந்து அது டிஸ்கிரிமினேட் அது எப்படி சொல்கிறோம் டிஸ்ட் அது நம்ம இதில் சொல்லுவோம் அது வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் அப்படிங்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் பேசும்போது டிட்டர்மினிஸ்டிக் ஸ்டொக்காஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ப்ராபிலிட்டி ஸோ அது வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் இந்த பார்த்துல தான் அது போகும் மாறவே மாறாது ஆனால் பாண்டு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஏதோ ஒரு நாள் சடனாக அந்த பாண்டு வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வந்திருக்கு இன்னொரு நாள் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வந்திருக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டரை பாயிண்ட் ஏறி இருக்கு ஸோ அது எதனால் ஆறுது அப்படின்னாக்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்சஸ்னால் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை புரிஞ்சிக்காமல் பாண்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது ஸோ மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா பாண்ட் ப்ரைஸ் ஏறும் ஆர் இறங்கும் ஸோ ஏறும்போது உங்களுக்கு அது கேபிட்டல் கேட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஏறுதுன்னா நீங்கள் தொடலாம் ஸோ அது வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த டேக்ஸ் ரூல் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கேனா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கேனா அது என்ன டேக்ஸ் வருதோ அதை கட்ட போகும் ஸோ கேபிட்டல் கேன்ஸ் இஸ் ஜென்ரலி பார்த்தோம்னா சீப்பர் தென் தென் இன்கம் டேக்ஸ் ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் உங்கள் ஸ்லாப்ல ஆராயும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து தான் பாண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சார் பாண்ட் இன்வெஸ்டிங் ஆ இப்போ இது வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைஸ் பார்த்தோம்னா இது இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வேகை ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டு எக்ஸ்பிளைன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி பார்க்குறோன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டே வந்து இன்றைக்கி ஒரு பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணுறா பாண்ட் ஒன் இன்னைக்கு இன்றைக்கி வந்து ஏழு பர்சன்ட் இஷ்யூ பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நாளைக்கு வந்து இன்றைக்கி ராத்திரி வந்து சடனாக வந்து ஆர்பிஐ அனவுன்ஸ் பண்ணுறா ரேட் கட் அனவுன்ஸ் பண்ணுறா யூஎஸ்ல ஒரு ரேட் கட் வருது ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது நாளைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆறு பர்சன்ட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த பாண்ட் இஷ்யூ பண்ணது யார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்ப நாளைக்கு வந்து அவ ஒரு புது பாண்ட் இஷ்யூ பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ எந்த ரேட்ல பண்ணுவா புது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல சோ அப்ப பழைய பாண்ட் என்ன ஆகும் பழைய ஏன்னா இஷ்யூ பண்ற ஒரே ஆள் அதே ரிஸ்க் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நேத்திக்கு பண்ணா இன்னைக்கு பண்ணா அதே ரிஸ்க் பட் மார்க்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் குறைஞ்சிடுறது அப்போ அந்த பழைய பாண்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தா ஒரே நாள்ல ஒரு ராத்திரியில வந்து பிகாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் விழுந்ததுனால பழைய பாண்டோட மார்க்கெட் வேலை ஏறி போயிடும் எனக்கு ரெண்டு பாண்ட் ஒரே நாள் மெச்சூர் ஆகுது ஒரு நாள் தள்ளி அதில் ரிஸ்க் சேஞ்ச் இல்லை பட் ஓவர் நைட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும்னா ரெண்டு பாண்டுக்கும் ஒரே ஈல்டு தான் கிடைக்கணும் நேற்றுக்கு இஷ்யூ பண்ண பாண்டுக்கும் கம்மி ஈல்டு கிடைக்கணும் இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ண பாண்டு அது ஆறு பர்சன்ட் புது ஈல்டு கிடைக்கும் அது
ஒரு <laughs> போகாம <laughs> interest rate yerrada erangirada erina namakku adu purinjidona bond investing is relatively peaceful a irukum easy illa again right in fact neenga sonna maariye the popularity with regards to bond vandu nadai perukku theriyadilla adukkaga ve indha kaanuli namu pannidom but adhiliyum pala vishayangal vandu and the risk reward pathi alaga vandu with regards to bonds as well as fd linear a move agum idhu vandu koncham valanja valanja pogum bond la nu solla romba alaga explain panni romba nandri vijay avargal Thank you. Thank you, sir.